হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন নাহিমাস কুক চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি মজাদার রেসিপি শেয়ার করব চিকেন কোরমা খুবই অল্প উপকরণ দিয়ে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো প্লিজ ভিউয়ার্স যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন চিকেন কোরমা তৈরি করার জন্য এখানে আমি তিন পিস চিকেন নিয়েছি আপনার আপনাদের পরিবারের সদস্য বুঝে নিবেন আমি এখানে তিন পিস দিয়ে করব আজকে কোরমাটা এখানে আমি টক দই ফেটিয়ে নিয়েছি টক দইটা আমি ফেটিয়েছি এক চা চামচ চিনি আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আমি টক দইটাকে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি যাতে আমি পরবর্তীকালে মিল্ক ইউজ করব যাতে ফেটে না যায় মিল্কটা এর জন্য আমি ভালো করে লবণ চিনি দিয়ে ফেটিয়ে নিলাম আমি টক দইটা দিয়ে চিকেনটাকে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নিব আর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন অথবা সাদা গোল মরিচের গুঁড়াও দিতে পারেন আমি একটু কালার করব এর জন্যে আমি লাল মরিচের গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম আমার কিন্তু চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে আমি দশ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিলাম দশ মিনিট পর ফিরে এলাম আমি চুলে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল আর দিয়ে দিব চার পাঁচটা এলাচ দুইটা দারচিনি আর লবঙ্গ আমি প্রথমে অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা ব্যবহার করব এর জন্য আমি অনেক কম পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটাকে আমি খুবই হালকা করে ভেজে নিব বেশি ব্রাউন কালার করব না এরপর এখানে আমি দিয়ে দিলাম আমি এখানে কিশমিশ কাজু বাদাম আর পেঁয়াজ একসাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি আপনারা চাইলে আলাদা আলাদা করেও ব্লেন্ড করতে পারেন নিয়ে আমি পেঁয়াজটার ভিতর দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ জিরার গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া হাফ চা চামচ আদা রসুন পেস্ট আমি দিয়ে দিলাম আমি লবণটা আগেই টক দইতে দিয়েছিলাম তাই আমি এখানে এখন লবণ ইউজ করব না পরে চেয়ে দিয়ে দিব লবণটা মশলাটাকে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখতেই পারছেন ভিওয়ার্স উপরে তেল ভেসে উঠেছে এই মশলাটা আপনারা যত কষাবেন ততই চিকেনের স্বাদটা বেড়ে যাবে আমি ম্যারিনেট করা রেখা চিকেনটা দিয়ে দিলাম আমি এখন এগুলাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব একটু নেড়ে চেড়ে দিব ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে আর দিয়ে দিব চার পাঁচটি কাঁচামরিচ কাঁচামরিচটা এই পর্যায়ে দিলেই খুব ভালো হয় তাহলে কাঁচামরিচের যে ফ্লেভারটা সুন্দর তাহলে সব মাংসের ভিতরেই ঢুকে যায় ভিওয়ার্স আমি দশ মিনিট পর ফিরে এলাম দেখতেই পারছেন চিকেনটা কিন্তু কষে এসেছে আমি একটু নেড়ে চেড়ে আবারও পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিব উপরে কিন্তু অনেকটা তেল ভেসে এসেছে নেড়ে চেড়ে দিব যাতে নিচে পোড়া লেগে না যায় আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম পাঁচ মিনিট পর আবারও ফিরে এলাম আমার চিকেনটা কিন্তু এখন খুব ভালো করে কষে গিয়েছে দেখতেই পারছেন ভিওয়ার্স চিকেনটা খেতে কিন্তু খুবই সুস্বাদু হয়েছে আপনারা ট্রাই না করলে বুঝতেই পারবেন না আমি এখন খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিয়েছি এখানে আমি কোনো পানি ইউজ করব না এখন দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ লিকুইড মিল্ক মিল্কটা দেওয়ার পর আমি খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব দশ মিনিটের জন্য যতক্ষণ না পুরোপুরি চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যায় ভিওয়ার্স দশ মিনিট পর ফিরে এলাম দেখতেই পারছেন চিকেনটাও কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে
পুরোপুরি কিন্তু রান্নাটা আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতেই পারছেন ভিউয়ার্স এই পর্যায়ে আমি একটা চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে নামিয়ে ফেলব চুলার জালটা আমি অফ করে দেব আর চিকেন রান্নাটা আমার হয়ে গেছে আল্লাহ হাফেজ